तो दोस्तों F15 और Galaxy A50s फिफ्टी एस प्राइस रेंज लगभग सेम और स्पेसिफिकेशन भी लगभग सेम तो इनमें से कौन सा डिवाइस आपको परचेज करना चाहिए जैसे कि बात करें Galaxy A50s फिफ्टी एस की प्राइजिंग की तो दो वेरियंट आपको यहाँ मिलते हैं पहला है चार जी बी रैम एक सौ अट्ठाईस जी बी इंटरनल मेमोरी जिसका प्राइस लगभग उन्नीस बीस हजार के आसपास दूसरा आता है छह जी बी रैम एक सौ अट्ठाईस जी इंटरनल मेमोरी के साथ जिसका प्राइस है बाईस हजार रुपये वहीं बात करें अपने ओप्पो एफ फिफ्टीन के बारे में तो यहाँ आपको मिलता है केवल एक ही वेरियंट आठ जी बी रैम एक सौ अट्ठाईस जी इंटरनल मेमोरी के साथ जिसका प्राइस है बीस हजार रुपये तो प्राइजिंग दोनों भी लगभग सेम है स्पेस भी दोनों सेम है फिर ऐसे कौन सा डिवाइस आपको परचेज करना चाहिए किस कंडीशन में कौन सा डिवाइस के साथ परफॉर्म करता है यही बात है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो चलिए इस कंपेरिजन की शुरुआत सबसे पहले करते हैं डिजाइन से तो दोस्तों बात करें अगर डिजाइन की तो यहाँ ये है दोनों ही डिवाइसेज ओप्पो एफ और सैमसंग गैलेक्सी ए एस और ये कुछ डिजाइन आपको देखने को मिलता है दोनों ही डिवाइस में दोनों ही डिवाइस में आपको मिलता है बैक पर ग्लोशी फिनिश जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और टिल्ट करने पर दोनों में ही कहीं ना कहीं ये कुछ लाइट्स रिफ्लेक्ट होती है तो दोनों ही डिवाइसेस एकदम अमेजिंग और प्रीमियम डिजाइन के साथ आते हैं बैक पर आपको थोड़ा सा कैमरा बम एफ में ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू गैलेक्सी ए बाकी का वेट एंड स्लिमनेस की बात करें तो ए का स्लिमनेस है सेवन पॉइंट और वेट है वन ग्राम वहीं F15 का स्लिमनेस है 7.9 पॉइंट mm और वेट है 172 ग्राम तो वेट और स्लिमनेस की बात करें कॉम्पैक्टनेस की बात करें दोनों ही लगभग सेम है और दोनों ही डिवाइस को आप वन हैंड से सिंगल हैंड से बड़े आराम से यूज कर सकते हो दोनों में ही आपको नेट स्प्रे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है ओप्पो F15 में आपको मिलता है टाइप वी नोच वहीं गैलेक्सी ए में आपको मिलता है टाइप यू नोच और लास्ट में फिर मैं यही बोलूंगा कि दोनों ही डिवाइसेस अमेजिंग और खूबसूरत डिजाइन के साथ आते हैं और डिजाइन के मामले में हमेशा बोलता हूं कि ये आपके अपने पर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सा डिजाइन पसंद आता है बाकी का मुझे तो भाई यहाँ दोनों ही डिवाइस एकदम अमेजिंग लगते हैं इसके अलावा सिम और एच कार्ड स्लॉट की बात करूँ दोनों ही डिवाइस में आप दोनों सिम और एच कार्ड एक साथ यूज कर सकते हो यानी कि दोनों में ही आपको ट्रिपल स्लॉट दिया गया है डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही डिवाइस में आपको 6.4 इंच का फुल एच डी प्लस एमोलेट पैनल मिलता है दोनों ही डिवाइस में हाई रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलता है तो परफॉर्मेंस आपको एकदम अमेजिंग देखने को मिलेगी कलर्स भी आपको लगभग सेम देखने को मिलेंगे क्योंकि दोनों में ही आपको सेम पैनल दिया गया है इसके अलावा जो थोड़ा बहुत कलर डिफरेंस आपको यहाँ नजर आ रहा है ये आप डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो ये दोनों ही डिवाइस में आपको डिस्प्ले सेटिंग्स मिल जाती है इस समय जो ए के कलर्स देख रहे हो वो रखे हैं मैंने विविट पर वहीं ओप्पो ए में जो कलर्स हैं ये है डिफॉल्ट पर तो दोनों ही डिवाइस का डिस्प्ले एकदम अमेजिंग है यहाँ किसी तरह कोई इश्यू नहीं है इसके अलावा ब्राइटनेस की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो दोनों की ही एकदम अमेजिंग है दोनों ही डिवाइस को आप आउटडोर में बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हो यू फीचर्स की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी फिफ्टी एस में आपको मिलता है वन यू आई एफ फिफ्टीन में आपको मिलता है कलर ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ पर दोनों ही लुक एंड फील के मामले में बढ़िया है ये है दोनों ही डिवाइस का क्विक एक्सेस पैरल जरूरी जरूरी शॉर्टकट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं फीचर्स भी आपको दोनों ही डिवाइस में लगभग सेम दिए गए हैं जैसे कि सबसे पहले बात करें फिफ्टी के बारे में तो यहाँ पर वॉलपेपर एंड थीम स्टोर दिया गया है इसके अलावा नेटफ्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस एल लॉकिंग सिस्टम भी आपको यहाँ दिया गया है एडवांस फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर बिक्स भी आपको दिया गया है इसके अलावा स्मार्ट पॉपअप दिया गया है कई सारे जेस्टर कंट्रोल्स आपको ए फिफ्टी में मिल जाते हैं इसके अलावा गेम लॉन्च एंड गेम टूल्स दिया गया है डूबल मैसेंजर दिया गया है जिसके जरिए आप दो फेसबुक दो व्हाट्सअप अपने ए पर यूज कर सकते हो एंड्रॉड पाई का कोर फीचर यहाँ पर डिजिटल वेलबींग भी यहाँ मिल जाएगा आपको और क्योंकि एक्सेस पैनल की बात करें तो क्यू स्कैनर ब्लू लाइट फिल्टर इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले डॉल वी एटमोस का सपोर्ट भी आपको यहाँ मिल जाएगा एन दिया गया सैमसंग पे भी आपको यहाँ मिल जाएगा एज लाइटिंग का ये नया फीचर है नोटिफिकेशन के लिए वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा नाइट मोड भी यहाँ दिया गया है सिक्योर फोल्डर भी आपको यहाँ मिल जाएगा बात करें अपने ओप्पो एफ के बारे में तो यहाँ भी आपको स्प्लिट स्क्रीन गेम स्पेस एप क्लोनर इसके अलावा पावर सेविंग मोड एंड्रॉड पाई का कोर फीचर डिजिटल वेलबींग भी आपको यहाँ मिल जाएगा यहाँ भी आपको कई सारे जेस्टर कंट्रोल्स मिल जाते हैं अंडर स्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉकिंग सिस्टम भी आपको यहां दिया गया है ये है आपका क्विक एक्सेस पैनल जहां पर आपको मिल जाता है ओप्पो शेयर डी पावर सेविंग मोड इसके अलावा ड्राइविंग मोड राइडिंग मोड और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाता है और वन हैंडेड मोड वगैरह मतलब जरूरी जरूरी जो शॉर्टकट्स होने चाहिए वो आपको यहाँ ओप्पो एफ के क्विक एक्सेस पैनल में भी मिल जाते हैं ओवरऑल यू फीचर्स में दोनों ही एकदम अमेजिंग है और जरूर जरूरी जो फीचर्स आज के डिवाइस में होने चाहिए वो आपको दोनों में ही मिल जाते हैं और ही डिवाइस में आपको हंड्रेड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मि
इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस 5 मेगापिक्सल का एक डेप सेंसर और यहाँ आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है 2.0। बात करें ओप्पो एफ के बारे में तो यहाँ पर भी रियर पर प्राइमरी कैमरा दिया गया फोर्टी एट मेगा का जिसका अपर्चर साइज है वन पॉइंट एट मेगा पिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस टू मेगा पिक्सल का एक मैक्रो लेंस टू मेगा पिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और सिक्सटीन मेगा पिक्सल का आपको यहाँ मिलता है फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है टू पॉइंट जीरो कैमरा फीचर्स की बात करूँ दोनों ही डिवाइसेज में ऑटो मोड प्रो मोड पेनोरो मोड इसके अलावा पोर्टेड मोड और अल्ट्राबाइट फोटोज लेने का ऑप्शन अल्ट्राबाइट वीडियोज लेने का ऑप्शन ये आपको दोनों में ही मिल जाता है स्लो मोशन वीडियो की बात करें तो गैलेक्सी ए फिफ्टी एस में स्लो मोशन के साथ साथ सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन भी दिया गया है लेकिन ए फिफ्टीन में केवल आपको स्लो मोशन का ही ऑप्शन मिलता है वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो ओप्पो ए फिफ्टीन से केवल आप फुल एच तक का ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो वहीं गैलेक्सी ए फिफ्टी एस में आपको अल्ट्रा एच वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है तो कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है गैलेक्सी ए फिफ्टी एस वर्सेज ओप्पो एफ फिफ्टीन कैमरा कंपेयर डिटेल में जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाकी का इन शॉर्ट बात करें तो रियर कैमरे में कलर प्रोडक्शन मुझे गैलेक्सी ए फिफ्टी एस के पिक्चर्स में ज्यादा अच्छा लगा एज कम्पेयर टू ओप्पो एफ फिफ्टीन हालांकि डेजलिंग जो कलर मोड आता है ओप्पो एफ फिफ्टीन में उसे अप्लाई करने के बाद आपको एफ पर भी अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे लेकिन फिर भी दोनों को कंपेयर करें तो रियर कैमरे में मुझे गैलेक्सी ए फिफ्टी एस के कलर्स ज्यादा अमेजिंग लगे रियर कैमरे के हाई रिजोल्यूशन के फोटोज की बात करें तो वहां गैलेक्सी ए फिफ्टी एस में इतनी अच्छी डिटेलिंग देखने को नहीं मिलती जितनी ओप्पो ए फिफ्टीन में मिलती है इसके अलावा हाई रिजोल्यूशन के फोटोज यानी कि फोर्टी एट मेगा पिक्सल कैमरा मोड पर ओप्पो ए फिफ्टीन में एच मोड भी काम करता है इसीलिए वहां पर आपको डायनेमिक रेंज भी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू ए फिफ्टी एस अल्ट्रावाइट फोटोज में गैलेक्सी ए फिफ्टी एस बेहतर है क्योंकि यहाँ पर आपको वाइडर फोटोज देखने को मिलते हैं कलर टोन भी गैलेक्सी ए फिफ्टी एस के अल्ट्रावाइट फोटोज में एफ फिफ्टीन के अल्ट्रावाइट फोटोज के कंपेयर में ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो दोनों ही डिवाइस का एज डिटेक्शन एकदम कमाल का है लेकिन कलर टोन की बात करें तो वहाँ ओप्पो एफ फिफ्टीन के रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड ज्यादा अच्छे नजर आते हैं एज कम्पेयर टू गैलेक्सी ए फिफ्टी एस फ्रंट कैमरे में चीजें बिल्कुल डिफरेंट अगर डिटेलिंग की बात करें तो यहाँ ओप्पो एफ फिफ्टीन गैलेक्सी ए फिफ्टी एस से बेहतर है बाकी का ब्यूटी इफेक्ट दोनों का ही एकदम अलग है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो अब अगर यहाँ ओपिनियन की बात की जाए तो मुझे ओप्पो एफ फिफ्टीन की सेल्फी ज्यादा अच्छी नजर आती है एज कम्पेयर टू गैलेक्सी ए फिफ्टी एस क्योंकि ए फिफ्टी एस की जो स्किन टोन है वहां पर एक अननेसेसरी रेड टोन सो होती है और रेड कलर ओवर सेचुरेशन का इश्यू भी आपको देखने को मिला गैलेक्सी ए फिफ्टी एस के फ्रंट कैमरे में सेम कंडीशन में ओप्पो एफ फिफ्टीन एकदम अमेजिंग परफॉर्मेंस देता है हार्डवेयर की बात करें तो गैलेक्स ए फिफ्टी में आपको मिलता है एक्जिन का नाइन प्रोसेसर वहीं ओप्पो ए फिफ्टीन में आपको मिलता है ही की सेवेंटी प्रोसेसर दोनों में ही आपको सेम जीपीयू मिलता है यानी कि माली जी सेवेंटी टू एम थ्री जीपीयू ये है दोनों ही डिवाइस के एन टू बेंच मार्क स्कोर्स अब यहाँ अगर स्कोर्स को कंपेयर करें तो कॉमन यूज में दोनों ही सेम है जी दोनों में सेम है लेकिन पीछे का हार्डवेयर इतना मजबूत नहीं है इसीलिए हीलियो P70 पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस इतनी अमेजिंग नहीं मिलती जितनी एक्जिनोस 9611 सिक्स वन वन यानी कि गैलेक्सी ए फिफ्टी एस पर देखने को मिलती है प्रैक्टिकली बात करें तो PUBG के लिए गैलेक्सी ए फिफ्टी एस पर आपको एच डी आर पर अल्ट्रा फ्रेम रेट का सपोर्ट मिलता है इसके अलावा स्मूथ ग्राफिक्स पर एक्सट्रीम फ्रेम रेट का भी सपोर्ट मिलता है यानी कि गैलेक्सी ए फिफ्टी एस पर आप सुपर स्मूथ तरीके से PUBG गेम प्ले कर सकते हो वहीं बात करें अगर OPPO F15 की तो यहाँ पर आपको एच का सपोर्ट नहीं मिलता है हाई ग्राफिक्स मीडियम ग्राफिक्स या फिर स्मूथ ग्राफिक्स बेलेंस और स्मूथ तीनों ही ग्राफिक्स पर आपको हाई फ्रेम रेट तक का ही सपोर्ट मिलता है एक्सट्रीम या अल्ट्रा फ्रेम रेट का सपोर्ट आपको यहाँ नहीं मिलेगा तो ओप्पो एफ फिफ्टीन के पबजी गेम प्ले की बात करें तो यहाँ भी आप बड़े आराम से हाई ग्राफिक्स पर भी ये गेम प्ले कर सकते हो जहाँ आपको ग्राफिक्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा स्मूथ ग्राफिक्स पर भी आप ये गेम प्ले कर सकते हो लेकिन जब प्रैक्टिकली दोनों को कंपेयर करते हैं तो स्मूथ ग्राफिक्स पर आपको गैलेक्सी ए फिफ्टी एस में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू ओप्पो एफ फिफ्टीन बाकी का मल्टीटास्किंग की बात करें तो यहाँ आठ जी का वेरिएंट जरूर यूज किया गया है ओप्पो ए फिफ्टीन का लेकिन चार जी का वेरिएंट गैलेक्सी ए फिफ्टी एस का मल्टीटास्किंग में पूरी पूरी टक्कर देता है इस ओप्पो ए फिफ्टीन के एट जी वेरिएंट को बैटरी की बात करें तो गैलेक्सी ए फिफ्टी एस में आपको मिलती चार हजार एम की बैटरी और ये फिफ्टीन वोट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ओप्पो ए फिफ्टीन में आपको मिलती चार हजार की बैटरी और ओप्पो ए फिफ्टीन ट्वेंटी वोट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता
तो दोस्तों मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरा नाम है धर्मेश आप देख रहे हो फोन हिंदी अगला वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा तब तक बाय आपका दिन शुभ हो